Hay un cuento de Borges que se llama Las ruinas circulares. Sí. El tipo camina y camina y siempre va al mismo sitio, él termina sí. en el mismo lugar. Sí, mira. ¿O estamos así nosotros. Estamos así, mira. André y Leila. No, mira. Yo, debe de, de sopesar. Tengo trabajo para Leila, tengo empleo. No, que lo busque porque aquí no, aquí no va a tener. Eh, eh, un amigo mío me dijo que hablara con ella para que envíe su currículum. Puedes conseguir trabajo donde quiera porque es brillante. Bueno, eh, aquí es, nada más le dice. Es, bri es brillante, pero mira. ¿Cómo tú entiendes este tigre? Eh, no, no. Oye, la simulación <risa> es el producto más consumido en la sociedad dominicana. Yo solo hago este programa. <risa> Decían los antiguos, hay un, un, una, un aforismo, ¿no? un, un escrito, un exordio, un apotema, una palabra escrita, una frasecita que quiere decir lo mismo todo. Los antiguos decían, ridenten dicheren vero quibetat. En latín significa, ¿quién ha dicho que la verdad no se puede decir sonrientemente? Es lo que nosotros tratamos de hacer aquí para para que la gente no se sienta tan agobiado tan, tan, con esta carga pesada de cada día los mismos temas eh, mira me están sugiriendo a Rosa Encarnación como le falta tanto mira que es la que la estoy pensando eh, la, la estoy pensando aquí calladamente Rosa, Rosa Rosa, Rosa Rosa, Rosa Antonio, ponga el ojo Sí, no, esto, hay que, esto hay que ordenarlo porque se está desorganizando. ¿eh? Eh, decían los antiguos, Ridenchen Vitere Veron Cuivetat. Eso es como, la verdad se puede decir sonriendo. Y, me, y hay una cosa que se ha estudiado en, en comportamiento humano. Cuando a la gente le dicen la cosa de manera edulcorada y, y algo agradable, la cata más. Por eso se pierde mucho político en, en, lo, en los discursos y monsergas, eh, grandilocuentes arrasante, no, no hay que hablar de forma llana y sencilla a la gente y, y hablarle al corazón de las personas miren toda esta discusión la crisis del PLD la situación de la República Dominicana eh, el problema de la Junta que confronta un problema porque está siendo cuestionada de forma muy vertical por, por una organización y por un liderazgo eh, las la primarias y el trauma que ha dejado obligatoriamente va a conducir a un encuentro de algunos puntos de vista. Va a haber encuentro, anuencia, va a confluir de alguna manera un conjunto de opiniones y de ideas. No estoy diciendo que sean malas, buenas, virtuosas, del pasado, del presente, pero va a ocurrir que mucha gente se va a poner de acuerdo en algunos puntos. Señores, el país está por encima de todo. Es un atraso creer que la, la, la decisión y la voluntad de los agentes fundamentales de la nación esté por encima del país, de la salud, de la patria. El país está por encima de todo. Y en ese sentido, yo como ciudadano, yo no voto por un candidato que a mí no me diga que va a resolver o a empezar a resolver el problema de la justicia. Si aquí no hay un pacto por la justicia, yo no voto por ninguno. Por ninguno. Si aquí no hay un pacto por el tema de la protección de los recursos naturales, que están a la suerte de lo que diga eh, los, que, los depredadores, yo no voto por ese candidato como ciudadano, esa es mi responsabilidad. Si aquí no hay una discusión seria sobre el tema frontera, migración y caos, yo no voto por... por pues yo, soy, yo soy ciudadano que tengo ojo y un chin de razón y yo veo lo que está ocurriendo, yo no soy loco. Si aquí no hay un pacto por la institucionalidad, yo no es verdad que voy a votar por ninguno de esos candidatos. Llámese como se llame. Estoy hablando de lenguaje muy sencillo, muy plano, muy simple. Si aquí los temas esenciales de la nación no se ponen sobre la mesa, no es verdad que yo voy a votar por ninguno de esos tipos, ni mi familia. Y hacerle coro y a legitimar el mismo descalabro que estamos viviendo. Si aquí no hay una discusión seria sobre el endeudamiento, que ya es el 52% de lo que producimos se lo tragan las deudas y están comprometidos con ella, no es verdad que yo voy a votar por una de estas gente. Si aquí no hay un pacto real por la salud, que es el país que menos invierte de América después de Haití, no es verdad que yo voy a votar por estos tigres, por ninguno de estos tigres. 
porque esto no es una cuestión de fanatismo de que gane mi color, para, para eso están los deportes entonces no, no es de eso que se trata la gente tiene que usar la conciencia como un molino como una máquina que triture los granos malos y que saque los granos buenos no puede ser que usted vaya allí como si fuera como dice la Biblia, como buey al degolladero no puede ser que usted sabe que lo van a degollar y le van a mentir otra vez, lo van a estafar no, aquí la, el ciudadano como dice Domingo tiene que ejercer responsabilidad olvídense de las banderas y de los colores por lo menos mi familia, yo y el círculo cercano de, de, de nuestros seres queridos, no es verdad que van a ir a marcarle la cara a ningún sujeto llámese como se llame, si no hay un compromiso con los mayores problemas de la nación Tome su de la noticia donde hay más variedad de la propuesta de las tardes 